నమస్తే నేను కవిత వెల్కమ్ టు ఐ డ్రీమ్ న్యూస్ ప్రస్తుతం మనతో పాటుగా ఉన్నారు సీనియర్ అడ్వకేట్ పటాబి గారు పటాబి గారు నమస్కారం అండి మనం ఇప్పుడు ఇద్దరు దిగ్గజాల గురించి మాట్లాడుకోబోతున్నాం ఒకరు నేను నిప్పు నలభై ఐదేళ్ల రాజకీయ జీవితం ఉంది అని చెప్తూ తన ఫాలోవర్స్ తన్ని అపర చాణిక్యుడు అంటారు ఇంకొకరు ఆల్మోస్ట్ నాలుగైదు దశాబ్దాలుగా ఆంటర్ప్రెన్యూర్గా ఉన్నారు డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ ఫీల్డ్స్లో బిజినెస్ చేశారు తనని మరికొంతమంది రాజగురువు అని పిలుస్తుంటారు ఈ ఇద్దరికి కోర్టు కేసులు అనేవి ఈ మధ్య కాలంలో తరచుగా ఉన్నాయి వాళ్ళు అటెండ్ అవ్వాల్సినటువంటి పరిస్థితి వచ్చింది ఒకరికేమో ఆల్రెడీ జైల్ శాంక్షన్ అయింది తను రిమాండ్లో ఉన్నారు ఇంకొకరికి ట్రయల్స్ జరుగుతున్నాయి సో ఇద్దరు గురించి మీకు తెలుసు ఈ ఇద్దరితో కూడా చాలా పరిచయం ఉంది సో వాళ్ళ గురించి మాట్లాడుకోవాలి అడ్వకేట్గా ఈ రెండు కేసుల్ని చూసినప్పుడు ఈ ఇద్దరి గురించి చూసినప్పుడు ఏమనిపిస్తుంది మీకు అసలు అంటే మీరు అపర చాణక్యుడు నిప్పు అని చెప్పింది మన ప్రతిపక్ష నాయకుడు మాజీ ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు గారి గురించి ఎగ్జాక్ట్లీ చంద్రబాబు నాయుడు గారు రాజ్యాంగ పరంగా ఆయన దశాబ్దం పైన ముఖ్యమంత్రిగా ఉన్నాడు అంతకుముందు రెవెన్యూ మంత్రిగా ఉన్నారు కాంగ్రెస్లో మినిస్టర్గా ఉన్నారు కాబట్టి ఆయనకి పరిపాలన అనుభవం జ్ఞానం లేదని చెప్పడానికి లేదు ఉంది ప్లస్ యునైటెడ్ ఆంధ్రప్రదేశ్ ఉన్నప్పుడు సమైక్య ఆంధ్ర ఉన్నప్పుడు క్లింటన్ని పిలిపించుకున్నారు ప్రపంచం జెండాలు ప్రపంచం మీద ఆయన పేరు కూడా చెప్పుకున్నారు ఫారెన్కి ఎన్నోసార్లు వెళ్ళి వచ్చారు డావోస్ మీటింగ్కి వెళ్ళి వచ్చారు సో ఇవన్నీ కూడా చూస్తే ఒక ముఖ్యమంత్రిగానే కాదు ఆ రోజుల్లో ఒక రాజ్యాంగ పాలన జ్ఞానిగా కూడా అంటే చాణక్యుడిగా అనవచ్చు చేశాడు సో అంతవరకు పరిమితం అయితే చాలా సంతోషంగా ఉండేది కానీ అనవసరంగా ఆయన పెట్టుకోలేదనుకుంటాను కానీ ఆయన రాజకీయ పార్టీ అభిమానులనండి లేకపోతే కార్యకర్తలనండి లేదా ఆయన మెప్పు పొందాల్సిన మెప్పు పొందాలి అని అనుకున్న భజన బృందం అని చెప్పేస్తున్నాను ఆయనకు అనవసరంగా నిప్పు అనే ఒక పేరు ఆహ్వాదించారు అది ఆయన నిజమే నమ్ముకొని చాలా మీటింగ్స్లో కూడా నేను నిప్పు నిప్పు అని చెప్పుకున్నారు కానీ ఈరోజు పరిస్థితులు చూస్తుంటే ఆ నిప్పు నిప్పు అని చూసుకొని చేతిలో పెట్టుకునేటప్పుడు చేతులు కాల్చుకొని తను ఈ సిఐడి కేసులో ఇరుక్కొని రిమాండ్ కావడం కూడా చాలా శోచనీయం అది సో ఎవరు కూడా ఒకటే ఆలోచించాలి ఇప్పుడు ఎందరో ముఖ్యమంత్రిని చూసాం వెళ్ళ వెంగళరావు గారిని చూసాను పి నరసింహరావు గారు చూసాం నేదర్మల్లి జనార్దన్ రెడ్డి గారిని చూసాను అంటే ప్రముఖ ముఖ్యమంత్రులు దెన్ వీళ్ళెవరు కూడా ఇట్లా మేము నిప్పు లేకపోతే మేము జ్వాల లేకపోతే మేము హోమం అని చెప్పని ఎవరు చెప్పుకోలేదు వీళ్ళు వాళ్ళందరూ పరిపాలనలో వాళ్ళకు తగ్గ సామర్థ్యంతో వాళ్ళు మంచి పేరు తెచ్చుకున్నారు ఇప్పటికీ మంచి కీర్తితో నిలిచిపోయినారు వాళ్ళు కానీ ఇక్కడికి వచ్చేటప్పటికీ ఈ భజన బృందాల వల్ల ఆయన్ని ఆకాశానికి ఎత్తేసి నువ్వు చాణక్యుడివి నువ్వు నిప్పువి అని చెప్పని అంటూ అది ఆయన నిజమనే నమ్ముకునే పరిస్థితికి వచ్చింది లేకపోతే ఇన్ని అవకతవకలు తన పరిపాలన జరిగినప్పుడు జరగకుండా చూసుకోవాల్సిన బాధ్యత ఉన్న అతను జరిగాయని ఇక్కడ వాస్తవాలు నిరూపిస్తూ ఒక రిమాండ్ రిపోర్ట్ ఫైల్ చేశారు ఇంకొకటి ఈ రిమాండ్ రిపోర్ట్ రాక ముందరే తన పార్టీకి చెందిన కొందరు వ్యక్తులను కూడా అరెస్ట్ చేశారు అప్పుడు తెలుగుదేశం పార్టీ కూడా తీవ్ర ఆందోళనకు చేరి ఇది కక్ష సాధింపు చేరి అన్నారు ఎందుకు పార్టీ తరఫున మనుషులను అరెస్ట్ చేసినప్పుడు పార్టీ తరఫున పార్టీ ఎందుకు వాషింగ్కపోలేదు ఈ కేసుకి ఈ ఎఫ్ఐఆర్ రిజిస్ట్రేషన్ కానీ ఈ ఇన్వెస్టిగేషన్ ప్రక్రియ మొత్తం అబద్ధాలు వాస్తవాలు లేదు అని పోలేదు చంద్రబాబు నాయుడు గారే కాదు తెలుగుదేశం పార్టీ కాదు ఇదివరకు ఒక ఇరవై పైన కేసుల్లో హైకోర్టులో స్టే తెచ్చుకున్నారని చెప్పని తన మీద కేసులు వేస్తే స్టే తెచ్చుకున్నారని కూడా ఇది పబ్లిక్ డొమైన్లో ఉన్న విషయాలు వాస్తవాలు ఇవి సో హైకోర్టుకి వెళ్ళి తన మీద ఆర ఆధారాలు లేని నిరాధారాలతో కూడిన ఆరోపణలను హైకోర్టుకి వెళ్ళి స్టే తెచ్చుకున్నారు ఈ కేసులో ఎందుకు తన సొంత మనుషులు కూడా అండ నిలవకుండా కేసు హైకోర్టుకి వెళ్ళి స్టే తెచ్చుకోలేదు అని ఒక అభిప్రాయం అందరికీ వస్తుంది అది సో రెండు విధాలు ఆలోచించవచ్చు ఒకటి నిర్లక్ష్యం చేశారా రెండు కేసులో ఎటువ కాస్త కోస్త నిజం ఉందా అని చెప్పని వాళ్ళకు తెలుసా సో ఈ నిజం ఉందని చెప్పని తెలుసు కాబట్టి ఎంత నిప్పైనా ఎంత చాణక్యుడైనా కోర్టు వరకు పోతే అనవసరంగా మనకు ఎదురు దెబ్బ తగిలే ప్రసక్తి ఉంటుంది అని చెప్పని దాన్ని వదిలేసి అయినా కూడా నన్ను ఎవరు అరెస్ట్ చేయరు అని చెప్పి అనుకొని అనుకున్నారు కానీ అరెస్ట్కి ఒక ఐదారు రోజులు ముందరి నుంచి 
నన్ను అరెస్ట్ చేస్తారని వారికి సమాచారం ఉంది పబ్లిక్లో కూడా వారు మాట్లాడుతూ కూర్చున్నారు అరెస్ట్ చేస్తారని సో వారికి ఈ పర్టికులర్ కేసు గురించి ఈ పర్టికులర్ సిఐడి ఇన్వెస్టిగేషన్ చేస్తున్న స్కిల్ డెవలప్మెంట్ కేసు గురించి ఆర్థికంగా తన మీద అభియోగాలు వస్తున్నాయి తన అరెస్ట్ కూడా రెడీ అవుతున్నారని తెలిసి యాంటిసిపేటరీ బెయిల్ కూడా పోలేదు ఫాషింగ్ వదిలేసండి యాంటిసిపేటరీ బెయిల్ కూడా పోలేదు సో ఈ నేపథ్యంలో మనం చూడాల్సింది ఆయన్ని అనవసరంగా తన కార్యకర్తలు నిప్పు అని చాణక్యుడు అని చెప్పిన అన్నీ చేసి ఎవరన్నా సరే పొగడ్త తర్వాత ఒక స్టేజ్ తర్వాత తబ్బిపలు అయిపోయి వాస్తవాన్ని మర్చిపోయి భూమి మీద కాళ్ళు ఉండే వాళ్ళకి సో ఐ థింక్ చంద్రబాబు నాయుడు గారు కూడా ఈ విధంగా పొగడ్తలకు లోనై అనవసరంగా ఈ నేపథ్యంలో ఇరుక్కోపోయినారని ఒక భావన మార్గదర్శి కేసు చూసుకుంటే మార్గదర్శి కేసు అది ఈ రోజుది కాదు డాక్టర్ వై రాజశేఖర రెడ్డి గారు ఉన్నప్పటి నుంచి నడుస్తున్నది ఇది మార్గదర్శి దాంట్లో అవకతవక అని ఏదో మనం పేపర్లో చూస్తున్నాం మనకు సొంత నాలెడ్జ్ ఎక్కడ లేదు ఎందుకంటే వీఆర్ నాట్ పార్ట్ ఆఫ్ ఇట్ బట్ రాజశేఖర రెడ్డి గారి ప్రభుత్వంలోనే రాజశేఖర రెడ్డి గారు ముఖ్యమంత్రిగా ఉన్నప్పుడు మార్గదర్శి మీద చాలా అభయోగాలు దెన్ కేసులు పెట్టారు వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్ టూ థౌజండ్ సిక్స్ అంటే ఎయిటీన్ ఇయర్స్గా ఎయిటీన్ ఇయర్స్గా నడుస్తుంది దాని గురించి పాపం వాళ్ళు అరుణ్ కుమార్ గారు పట్టు వదలని విక్రమార్కుడిగా సుప్రీంకోర్టు వరకు తీసుకొని పోయి సుప్రీంకోర్టులో కూడా చాలా ఫేవరబుల్ ఆర్డర్స్ తీసుకుని వస్తున్నారు అఫ్కోర్స్ ఇది చట్ట రీత్యా జరిగే యుద్ధం కాబట్టి ఉండవల్లి అరుణ్ కుమార్ గారు చేసేది కూడా ఏంటంటే ధర్మం నిలవాలి నిజాలు బయటికి రావాలి ఇది వ్యక్తిగత ద్వేషం కాదు ద్వేషం ఉన్నా లేకపోయినా ఎందుకంటే ఆయనకి ఏముంటుందండి వ్యక్తిగత ద్వేషం ఆయన బిజినెస్ పార్ట్నర్ కాదు ఆయనకి ఏమైనా సైమల్టేనియస్గా మార్గ మార్గదర్శి లాగా ఇంకొక చిట్ ఫండ్ కంపెనీ లేదు ఆర్ ఇంకొక బిజినెస్ లేదు ఆర్ ఇంకొక ఫిలిం స్టూడియో లేదు సో ఆయన రాజశేఖర రెడ్డి గారు ప్రక్రియ మొదలుపెట్టిన తర్వాత ఇన్వెస్టిగేషను బహుశా ఉండవల్లి అరుణ్ కుమార్ గారికి ఈ దీంట్లో నిజం ఉంది దీంట్లో చాలా తారుమారులు చట్టరీత్యా జరగలేదు కాబట్టి ఈ నిజం ప్రజలకు తీసుకొని రావాలి అని చెప్పని తపనతో చేస్తున్నారు సో ఇవన్నీ కూడా మనం చూస్తుంటే గత పదిహేనేళ్ళు పద్దెనిమిది ఏళ్ళ నుంచి నడుస్తున్న ఈ వివాదం చట్టరీత్యా జరిగే వివాదం ఇది ఏదో పర్సనల్ వివాదం కాదు నువ్వు చట్టాన్ని అతిక్రమించావు చట్టాలు ఉల్లంఘించావు నువ్వు అక్రమంగా డబ్బులు తరలిస్తున్నావు అనే ప్రసక్తితో నడుస్తుంది ఇప్పుడు మళ్ళీ కొత్తగా మనం పేపర్లో చూస్తున్నాం జగన్ ప్రభుత్వం వచ్చిన తర్వాత కూడా తండ్రి వారసత్వం అన్నట్టు మళ్ళీ ఇన్వెస్టిగేషన్ స్టార్ట్ చేశారు ఆ ప్రక్రియ ఎంత దూరం పోతుందో మనం చూడాలి సో ఈ నేపథ్యంలో మనం చూడాల్సింది ఏంటంటే రాజగురువు నేను చిన్నప్పటి నుంచి పురాణాలు చదివినా కూడా మన చరిత్ర ఇతిహాసాలు అన్నీ చూసిన రాజగురువు అంటే విశ్వామిత్రుడు ఒక వశిష్ఠుడు ఒక అగస్త మహాముని ఆరు ఇక్కడ మనకు ఒక తెనాల రామకృష్ణుడు ఇట్లాంటి వాళ్ళు రాజగురువులు అని చెప్పని పేరు చూసానే తప్ప ఈ కలికాలంలో ఈ సామాజిక పరిస్థితుల్లో నువ్వు రాజగురువు అంటే ఏ విధంగా నీకు అటువంటి బిరుదు ఇచ్చారు నీకు ఏమైనా గండ పేరండం ఇచ్చి నిన్ను రాజగురువు అని చేశారా కాదు రాజగురువు అని ఏ విధంగా ఆయన్ని కొలుస్తున్నారు ఆర్ పిలుస్తున్నారు అది కూడా నేను చూసేది ఏంటంటే ఒక కేవలం తెలుగుదేశం పార్టీకి సంబంధించిన వాళ్ళే ఆయన రాజగురు అని పిలుచుకుంటున్నారు సి మిగిలిన విషయాల్లో మీరు అన్నట్టు హీ వాస్ అ ఫెంటాస్టిక్ ఆంటర్ప్రోనర్ ఏమి లేని నుంచి తన ఖాళీ స్టేజ్ నుంచి ఒట్టి చేతులతో స్టార్ట్ అయ్యి ఈనాడు అనేది స్టార్ట్ చేసి ఒక పేరు ప్రతిష్టలున్న ప పత్రికగా తీసుకొని వచ్చి ఎవరన్నా సరే నిజమైన వార్తలు చూడాలంటే ఈనాడు చూస్తేనే మనకు వాస్తవాలు తెలుస్తాయని అంత నమ్మకమైన పార్టీ ఒక పత్రిక పెట్టారు దెన్ ఫిలిం స్టూడియోస్ కూడా రామోజీ ఫిలిం స్టూడియోస్ పెట్టి దేశానికి ఒక కీర్తి తీసుకొని వచ్చారు అవన్నీ కూడా ఒప్పుకుంటాను కానీ ఈ మార్గదర్శి చిట్ ఫండ్స్ అనే దాంట్లో మనందరికి కూడా అనుమానం ఎందుకు ప్రభుత్వాలు రాజశేఖర రెడ్డి వెంట పడ్డాడు ఇప్పుడు జగన్ గవర్నమెంట్ కూడా వెంట పడ్డారు ఎందుకు వెంట పడుతున్నారు ఇది కక్ష సాధింపు చర్య లేదా రాజగురువు గారి మీద ఇంకేదైనా వ్యతిరేకత ఉందా ఆ రాజగురువు వాళ్ళకైనా మాకెందుకు ఉండకూడదని బాధపడిపోయి చేస్తున్నారా కాదు ఇక్కడ మనం చూడాల్సింది ఏంటంటే పబ్లిక్ డొమైన్లో ఉన్న విషయాలని బట్టి డబ్బులు అనేది చాలా వరకు డైవర్ట్ అవుతున్నాయని చెప్పని ఒక ఆరోపణ ఉంది అది కూడా ప్రజల డబ్బు చెప్తున్నాను సో డబ్బులు అనేది ఇప్పుడు బిజినెస్ డబ్బులే కాదు ఇది మార్గదర్శి కానీ లేదా గవర్నమెంట్కి సంబంధించిన ఇది ప్రజల డబ్బు ఇది చిట్ ఫండ్స్ అంతా కూడా ప్రజల డబ్బు సబ్స్క్రైబర్స్ డబ్బు ఇంకొకటి అన్అకౌంటెడ్ మనీ ఆర్ ఫిక్టిషియస్ మెంబర్షిప్ ఇట్లాంటి ఆరోపణలు కూడా ఉన్నాయి ఇప్పుడు పేపర్లో మనం చూస్తూనే ఉన్నాం మనకు కూడా కుతూహలం అరే ఎక్కడి నుంచి ఇంత డబ్బులు ఎవరబ్బా మొన్న కూడా ఎక్కడో డిస్కషన్లో వచ్చింది ఒక వంద మంది సబ్స్క్ర
ఆ వార్తా పత్రికల్లో వార్తా ఛానల్స్లో లేవనెత్తిన ప్రశ్నలు ఏంటంటే ఇంతమంది ఒక్కొక్క కోటితో ఎక్కడి నుంచి వచ్చారో వాళ్ళందరి మీద ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ వాళ్ళు ఏమన్నా చూసారా ఒక్కొక్క కోటి పెట్టి వంద మంది సబ్స్క్రైబర్స్ వంద కావదు యాభైయో అరవైయో ఓటు వెరైటీ సో ఈ విధంగా అనుమానాలు రేకెత్తించి ఈ పరిస్థితుల్లో అంటే రాజగురువు ఎట్లుండ ఎట్లుండాలంటే మన హిందూ ధర్మం ప్రకారం మన పురాణాలు మన ఇతిహాసాలు మన ఉదాహరణలు విశ్వామిత్ర ఇట్లాంటి వాళ్ళని మహామునులను తీసుకుంటే రాజగురువు అనేవాడు తను సన్మార్గంలో బతుకుతూ తన మీద ఎటువంటి దోషం నింద చుక్క లేకుండా మచ్చా మరక లేకుండా తను ఎవరికైతే రాజగురువుగా ఉండి సామ్రాజ్యానికి ఒక సలహాదారుడుగా ఉన్నాడు సో తన నడిచే పవిత్ర మార్గమే ఆ రాజు చేత కూడా నడిపించేవాడు రాజగురువు అవుతాడు రాజగురువుని ఎవరు ఒక వేలైతే చూపిలేరు ఒక నింద చేయలేరు సో రాజగురువు సలహా ఇచ్చాడంటే అది చాలా పవిత్రమైనది కృష్ణదేవరాయలు గారికి అప్పాజీ ఉండింది రాజగురు మనకు ఎట్ట వీరిని రాజగురు అంటారని ఇవన్నీ కూడా ఏంటంటే పబ్లిసిటీ పబ్లిసిటీ స్టంట్స్ అండ్ ఒక పక్షం ఒక వర్గం ఒక పార్టీ వాళ్ళని వాళ్ళని ప్రమోట్ చేసుకోవడమే తప్ప రాజగురు అనేది ఏం లేదు ఇన్ఫ్యాక్ట్ రాజశేఖర రెడ్డి గారు బతుకున్నప్పుడు కేపీ రామచంద్రరావు గారు వారిద్దరు ఆత్మబంధువులు అన్నదమ్ముళ్ళు అనేవాళ్ళు ఆయన చెప్తేనే రాజశేఖర రెడ్డి గారు వినేవాళ్ళు అనేవాళ్ళు ఆయన ఎవరు రాజగురు అని పిలవలేదు ఆయన రాజశేఖర రెడ్డి గారు కేవీపీ రామచంద్రరావు గారికి అత్యున్నత ప్రాధాన్యత అత్యున్నత సన్నిహిత ఉండేది వాళ్ళకి ఆయన ఎవరు రాజగురు అని పిలవలేదు ఎన్టీ రామారావు గారు ముఖ్యమంత్రిగా ఉన్నప్పుడు ఎన్టీ రామారావు గారి దగ్గర రాజగురువులు ఎవరు లేరు ఒక రకంగా చెప్పాలంటే ఆయనే రాజగురు సో రాజగురువులు అనేది ఎక్కడ నువ్వు ఏ విధంగా ఏ సలహాలు ఇచ్చి చేసావు ఈ రాజగురు అని పేరు పెట్టుకొని రాజకీయంగా మభ్య పెట్టడానికి చూస్తున్నారా అని ఒక అనుమానం వస్తున్నది సో నువ్వు చాణక్యుడివి కాదు నువ్వు రాజగురువు కాదు మీరు రామోజీరావు గారుగా మిమ్మల్ని మేము గౌరవించుకుంటాం చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఒక అత్యున్నత రాజకీయవేత్త వారిని గౌరవించుకుంటాం ఈ బిరుదులు సొంతంగా ఇచ్చుకున్న బిరుదులు ప్రభుత్వం ఇవ్వలేదు చాణక్యాన్ని బిరో బిరుదు ఇవ్వలేదు రాజగురు అని ఇవ్వలేదు ఆర్ ప్రజా సంస్థను ఇవ్వలేదు సో ఇవన్నీ చెప్పడం ఇతిహాసాలే తప్ప వాస్తవానికి విరుద్ధం ఇవ్వంత అయితే ఇక్కడ మీరన్నట్టుగా ఒక రాజకీయ దురుద్దేశం ముందు లేకుంటే కుట్రపూరితంగా కక్షపూరితంగా మమ్మల్ని ఇందులో ఇరికించారని చెప్తున్నారు బట్ అక్కడ ఈ రెండు కేసుల్లోనూ ప్రజా ధనం ఇన్వాల్వ్ అయి ఉంది స్కిల్ డెవలప్మెంట్ కేసు కావచ్చు లేకుంటే మార్గదర్శి కేసు కావచ్చు ఫర్దర్గా ఏమవుతుందని మీరు అనుకుంటున్నారు ఇంతకాలం మీరు అన్నట్టుగా ఎప్పటి నుంచో కొనసాగుతూ వస్తున్న కేసులు కొన్నిట్లలోనేమో స్టే తెచ్చుకున్నాము లేకుంటే అవి కేవలం ఆరోపణలే అన్నారు ఇంకో చోట ఏమో రెండు వేల ఆరు నుంచి కొనసాగుతూ వచ్చినటువంటి కేసు ఒకటి ట్రయల్స్కి వచ్చింది ఒకటేమో జైలు జీవితం లేకుంటే రిమాండ్ కోసం వెళ్లాల్సినటువంటి పరిస్థితి వచ్చింది వెనకాల ఎవరున్నారు ఇది జరగడానికి కారణం ఏంటి ఒక చట్ట ఒక 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 సంఘటనలో చట్టాన్ని ఉల్లంఘించినట్టు వివరాలు బయటపడితే ఏ ప్రభుత్వం కూడా దాని మీద స్పందించి తీసుకోవాల్సిన యాక్షన్ తీసుకుంటారు నా మీద నాకు ప్రభుత్వం ప్రభుత్వానికి నా మీద ద్వేషం ఉండొచ్చు ప్రభుత్వానికి నా మీద విపరీతమైన కచ్చ నన్ను ఎట్టన్నా సరే కూలద్రోవాలని ఒక విషపూరిత ఆలోచన కూడా ఉండొచ్చు అన్నీ ఒప్పుకుంటాను కానీ వాస్తవంగా నేను చేసిన ప్రక్రియల్లో నా ప్రక్రియ చట్టానికి వ్యతిరేకంగా ప్రజాధన దుర్వినియోగం ఉన్నట్టు ప్రాథమిక సాక్ష్యాధారాలు ఉంటే నేను కక్షతో చేసినా చేయకపోయినా కూడా ప్రభుత్వంగా ఎందుకంటే ప్రభుత్వం ఇందాక చెప్పినట్టు ప్రభుత్వం ఈజ్ ద ట్రస్టీ ఈజ్ ద కస్టోడియన్ ఆఫ్ ద పీపుల్ అండ్ ఇట్స్ ప్రాపర్టీ సో ప్రజలకు ప్రజల ధనానికి అదొక జవాబుదారుదనంతో ఉన్న ప్రభుత్వం నేను ఎన్నుకుంటే వచ్చిన ప్రభుత్వం నా తరఫున కూర్చున్న ప్రభుత్వం కాబట్టి ప్రజల ఆస్తి ఇప్పుడు గవర్నమెంట్ మనీ అంటే ఎవరిది ప్రజల ఆస్తి ఈ ప్రజల ఆస్తి సద్వినియోగం కాకుండా వేరే మార్గాల్లో చట్టం చెప్పిన మార్గాల్లో కాకుండా రైల్ ట్రాక్ డీ డీరైల్ అయినట్టు పోతుంటే నేను ఎంత ఖర్చు ఉన్నా కూడా ఈ అవకాశాన్ని ఉపయోగించే చట్ట ప్రకారం యాక్షన్ తీసుకున్నారు సో రామోజీరావు గారి కేసులు సపోజ్ ఆయన మీద పెట్టిన కేసులు చట్ట ప్రకారం లేకుండా కేవలం కక్షతో చేసి ఉంటే తప్పక హైకోర్టు ఇప్పుడు మేము ఎన్నో కేసుల్లో హైకోర్టుకు వెళ్తాం హైకోర్టుకు వెళ్ళి ఇది దురుద్దేశపూర్వకంగా మా మీద ఫైల్ చేశారు కోర్టు అంటే నా మాట పక్కన పెట్టేసాయి ఎఫ్ఐఆర్లో కంప్లైంట్లో నీ మీద ఆ కంప్లైంట్లో రాసిన మెటీరియల్లో ఇన్వెస్టిగేషన్లో ఉన్న నోట్స్లో 
నీ మీద ఆరోపణలు ప్రాథమికంగా ఉన్నాయా లేదా ఉన్నాయంటే నా కేసు కొట్టేస్తారు లేదు ఇది ఇల్లీగల్ అని చెప్పి నేను ప్రైమా ఫేసి ప్రాథమికంగా కోర్టుకు నా మీద ఇల్లీగల్గా పెట్టారన్నా కూడా నన్ను యాక్సెప్ట్ చేసి నా మీద పెట్టిన కేసును కొట్టేస్తారు ఎన్నో సందర్భాలు ఉన్నాయి అది మర్డర్ కేసు కావచ్చు ఫైనాన్స్ కేసు కావచ్చు చీటింగ్ కేసు కావచ్చు ఏదైనా సరే సో ఇంత తీవ్రంగా నడుస్తున్నప్పుడు రామోజీరావు గారు కూడా వారికి కూడా ఒక పెద్ద న్యాయ కోవిదుల వ్యవస్థ ఉంది ప్లస్ సుప్రీంకోర్టు నుంచి వాళ్ళకి అందరూ సీనియర్ మోస్ట్ అడ్వకేట్స్ అందుబాటులో ఉన్నారు క్వాషింగ్కి ఎందుకు పోలేదు కేసులు క్రైమ్ రిజిస్టర్ చేస్తే క్వాషింగ్కి పోతే ఇంత తలకానే పొందదు కదా అయ్యా మా మీద కక్షపూర్వకంగా సాక్ష్యాధారాలు లేకుండా ఎటువంటి ఆధారాలు లేకుండా మా మీద కేసు పెట్టారు మమ్మల్ని క్వాష్ మా కేసు క్వాష్ చేసేయండి మాకు మానసిక వ్యధ మమ్మల్ని టార్చర్ చేస్తున్నారని స్కిల్ డెవలప్మెంట్ దాంట్లో క్వాషింగ్కి పోలేదు మార్గదర్శి దాంట్లో కూడా క్వాషింగ్కి పోలేదు ఆన్ ది అదర్ హ్యాండ్ మన ఉండవల్లి అరుణ్ కుమార్ గారు సుప్రీంకోర్టుకి వెళ్ళి నువ్వు జవాబు చెప్పాల్సిందే లెక్కలు చెప్పాల్సిందే అని సుప్రీంకోర్టు దగ్గర నుంచి డైరెక్షన్ తీసుకున్నారు అంటే దీన్ని బట్టి మనకు అర్థమైందంటే న్యాయస్థానాలు కూడా ప్రజా ధనాన్ని జవాబుదారితనంతో మీరు ప్రవర్తించాలి తప్ప నేను చట్టానికి అతీతుణ్ణి నేను చట్టానికి జవాబు చెప్పను నన్ను ఎవరు అడగడానికి లేదు అని ప్రసక్తి లేదని ఖచ్చితంగా సుప్రీంకోర్టు వరకు నిర్ధారించింది సో ఇప్పుడు అంత ఎందుకండి మనం జగన్ గారి కేసే చూస్తాం ఆయన ప్రభుత్వంలో లేరు ఆయన అప్పుడు పబ్లిక్ సర్వెంట్ కాదు శంకర్రావు గారు రిట్టేశారు తర్వాత తెలుగుదేశం నుంచి ఎర్రం నాయుడు గారు రిట్టేశారు హైకోర్టు కూడా సిబిఐ ఇన్వెస్టిగేషన్ ఆర్డర్ చేసింది ప్రక్రియ స్టార్ట్ అయింది దాంట్లో ఏంటంటే ఆ ప్రక్రియలో వేరే అది ప్రజా డబ్బులు కాదు నువ్వు షెల్ కంపెనీస్ పెట్టి డబ్బులు తీసుకున్నావు ఇట్ట అట్ట అని అంటే అంటే నేను మినిమం ఉదాహరణ చెప్తున్నాను అక్కడికి వచ్చేటప్పటికి అంతా వైట్లో తీసుకున్నారు వైట్లో ఇన్వెస్ట్ చేసుకున్నారు సో ఆయన వచ్చేటప్పటికి బ్లా బ్లాక్ మనీ కన్వర్షను లేకపోతే ట్యాక్స్ ఐవేషను రకరకాలుగా ఈ విధంగా పెట్టి చేశారు అవి ట్రయల్కి వచ్చాయి ఇక్కడ రామోజీరావు గారి కేసులో కూడా ఆయన గవర్నమెంట్ డబ్బులు ప్రజాధనం తినకపోయినా కూడా నువ్వు ట్యాక్స్ ఐవేషన్ చేసావా నీ అకౌంట్స్ కరెక్ట్గా చూపించావా నువ్వు తీసుకున్న సబ్స్క్రైబర్ చిట్స్ కరెక్టా కాదా అసలు ఈ సబ్స్క్రైబర్స్ జెన్యువేనా లేకపోతే జగన్ గారి కేసులో కదా సూట్ కేసు కంపెనీస్ అన్నట్టు మీ కేసులో కూడా ఫిక్టీషియస్ సబ్స్క్రైబర్సా ఇట్లాంటివన్నీ కూడా మన తరచు న్యూస్ పేపర్స్లో కానీ ఛానల్స్లో కానీ వస్తున్నాయి సో వీటికంతా ఏంటంటే రెండు విధాల పరిష్కారం ఉంది కోర్టుకు వెళ్ళి వాషింగ్ నన్ను ఎవరు ఏం చేయడానికి లేదు నా వాళ్ళ తప్పు లేదు లేదా కన్సర్న్ అధికారులకి మొత్తం రికార్డ్స్ ఇచ్చి వెరిఫై చేయండి మా రికార్డ్స్ ఇస్తాను మీ ఆడిటర్ని పెట్టండి నా ఆడిటర్ని పెట్టండి ఫోరెన్సిక్ ఆడిట్ పెట్టేస్తాం విల్ డూ ఇట్ ఏం కాకుండా ఆరోపణలు ఆరోపణలుగా మిగిలిపోయినాయి మేము చట్టానికి అతీతలు మీరు రావడానికి లేదు అంటే అది మన రూల్ ఆఫ్ లా కానీ మన డెమోక్రసీకి కానీ మన కాన్స్టిట్యూషనల్ సెటప్ కానీ ఇది వ్యతిరేకం ఇది ఇది ఏమంటారు బహుశా ఆ రోజు జమీందారులో కానీ లేకపోతే అటువంటి వ్యవస్థలు నడిచేది కానీ ఈరోజు అందరం కూడా చట్టానికి లోబడి బతికేవాళ్ళం కాబట్టి నీ గురించి ప్రజాధనం దుర్వినియోగం అవుతున్న అదని ఒక ప్రభుత్వం ఆరోపణ ప్రైవేట్ వ్యక్తి కాదు ప్రభుత్వం ఆరోపణ చేసినప్పుడు సహకరించి చేయవలసిన అవసరం ఉంది సహకరించి అన్ని విధాల మీరు నిర్దోషం నిరూపించుకొని ఆ రోజు మీరు ఒక సూర్య భగవాన్గా వెలగండి ఎప్పుడైతే నిర్దోషం అనగానే అందరు కూడా మిమ్మల్ని హర్షిస్తారు అంతేగాని అవాయిడ్ చేసుకునే కొద్దీ దట్ క్రియేట్స్ మోర్ డౌట్ ప్రజల్లో ఇంకా అనుమానం రేకవుతుంది కాబట్టి రాజగురువుగా బతకండి రాజగురువుగా ఆదర్శంగా బతకండి మేమందరం కూడా చాలా గర్వంగా మిమ్మల్ని చూసుకుంటాం సో ఇప్పుడు ఈ ప్రభుత్వం ఏర్పడ్డ తర్వాత ఆంధ్రప్రదేశ్లో జగన్ సీఎంగా వచ్చిన తర్వాత ముందు నుంచి ఆయన మీద విపరీతమైనటువంటి ఆరోపణలు ఈ ఇద్దరూ చేస్తూనే వచ్చారు ఒకటి పార్టీ పరంగా చేశారు ఒకటి మీడియా రూపంలో కూడా వచ్చింది అలాగే జరిగింది బట్ ఇప్పుడు ఒకరిది ట్రయల్ అవుతోంది ఇంకొకరేమో జైలు జీవితం గడుపుతున్నారు జైల్లోనే గడపాల్సినటువంటి పరిస్థితి వచ్చింది దీని వెనకాల ఉంది జగన్ జగన్ చేయబట్టే ఇది కనీసం ఈ కేసులైనా ముందుకు కదిలాయి కనీసం ఆ ప్రజల్లో మాట్లాడుకునే పరిస్థితి వచ్చింది కోర్టు కేసుల దాకా వచ్చాయి అనేది ఎంతవరకు ఎలా ఉండబోతోంది ఫ్యూచర్ అనేది ఫ్యూచర్ అంటే ఇప్పుడు ఇన్వెస్టిగేషన్ స్టార్ట్ అయింది అరెస్ట్ కూడా ఇన్వెస్టిగేషన్లో ఒక భాగం ఒక ప్రక్రియ బెయిల్ రావచ్చు తప్పక ఇవ్వాలి కూడా బెయిల్ ఎందుకంటే ఆయన జైల్లో పెట్టి వీళ్ళు ఏం చేయలేరు ఇది రెండు వేల ఇరవై ఒకటిలో మొదలుపెట్
ఇప్పటికే వాళ్ళ రిమాండ్ రిపోర్ట్ ప్రకారం నూట నలభై మంది సాక్షులు విచారించి ఇంకా డాక్యుమెంట్స్ అని అంటూ బహుశా అరెస్ట్ అనేది విచారణకి ఈ చంద్రబాబు నాయుడు గారిని ఆయన దగ్గర పనిచేసిన వ్యక్తులు కానీ ఈ సాక్షులందరినీ కూర్చోబెట్టి నిజ నిజాలు ఆయన ఆయన ముఖాం ఆయనతో ముఖాముఖిగా కూర్చొని నిజ నిజాలు తేల్చడానికి కూర్చోంటారు ఒకసారి ఆ ప్రక్రియ అయిపోయిన తర్వాత వారిని నిర్బంధంలో పెట్టడం అనవసరం ఆయనే కాదు ఎవరన్నా కూడా సో బెయిల్ ఇవ్వాల్సిన కేసు ఇంకా మనం ధర్మం చేయి మన దేశం ఉట్టి న్యాయంతో పోదు ఉట్టి చట్టాలతో పోదు మన దేశం న్యాయ వ్యవస్థ ధర్మాన్ని కూడా తనలో భాగంగా పెట్టుకుంది సో ధర్మంగా చూసుకుంటే ఇదివరకు నేను మీ ఛానల్లో చెప్పినట్టు చంద్రబాబు నాయుడు గారిని హౌస్ అరెస్ట్లో పెట్టచ్చు ముఖ్యంగా ఏం కావాలంటే ఆయన బయట వాళ్ళని ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చేయకూడదు సో ఆయన హౌస్లో ఆయన గృహ నిర్బంధన పెట్టి ఆయన ఆరోగ్యం కానీ ఎందుకంటే మానసికంగా లేకపోతే ఏ విధంగా కూడా దెబ్బ తినకుండా గౌరవించాలి సరే ముద్దాయి అనేది వేరే సంగతి బట్ మనిషిని దెబ్బతీయకూడదు సో పోలీస్ కావాల్సిన విచారణ తన గృహంలో చేయవచ్చు ఆర్ గృహ నిర్బంధన చేసి అవసరమైనప్పుడు సిఐడి ఆఫీస్కి పిలిపించి వాళ్ళు ఇంటికి తీసుకుపోవచ్చు జైలు వాతావరణం అనేది తప్పో ఒప్పో అంత వయసు వచ్చి అంత ఐ అన్ని ఐ మీన్ దశాబ్దం పైన పరిపాలన చేసిన ఒక ముఖ్యమంత్రికి మానసికంగా ఎవరికన్నా కష్టం కష్టం సో జగన్ ప్రభుత్వం చేసిందా లేదా అనేది కాకుండా జగన్ ప్రభుత్వం చట్టాన్ని ఇట్ సెట్ ఇన్ రో ఇట్ ఇట్ సెట్ ఇన్ రోలింగ్ ఇట్ సెట్ ఇన్ మోషన్ చట్టాన్ని నడిపిస్తుంది కానీ ఇదే జగన్ ప్రభుత్వం కూడా తప్పక ఆయన గౌరవం ఇచ్చి ఈ గృహ నిర్బంధం ఇచ్చి విచారణ చేసుకోవాలి ఎందుకంటే విచారణ అనేది ఆగకూడదు బెయిల్ వస్తుంది బెయిల్ అనేది ఈరోజో రేపో లైక్ ఈరోజు లంచ్ మోషన్ మూవ్ చేస్తా ఉన్నారు లంచ్ మోషన్ అంటే పొద్దున పర్మిషన్ తీసుకొని మధ్యాహ్నం టూ థర్టీకి హియరింగ్కి వస్తుంది పబ్లిక్ ప్రాసిక్యూటర్కి నోటీస్ ఇవ్వకుండా బెయిల్ ఇవ్వడానికి లేదు సో పబ్లిక్ ప్రాసిక్యూటర్కి నోటీస్ ఇస్తే ఆయన రేపు అడుగుతాడా ఇల్లుండి అడుగుతాడా కోర్టు ఎప్పుడు వ్యవధిస్తుంది దాన్ని బట్టి విచారణకి వచ్చిన తర్వాత మళ్ళీ ఆఫ్ కోర్స్ సీనియర్ అడ్వకేట్స్ వస్తారు మేధావులు వస్తారు తప్పక ఉంటుంది సో బెయిల్ అనేది ఒకటి రెండు రోజులు అటు ఇటు అయినా కూడా బెయిల్ అనేది సామాన్య సర్వసాధారణ పరిస్థితుల్లో వచ్చేస్తుంది సో బెయిల్ ఇవ్వడం పెద్దగా గొప్ప కాదు కానీ పోలీసు వాళ్ళు కూడా మా పోలీస్ కస్టడీ కావాలని అడిగినట్టు వార్తలు వస్తున్నాయి సో కంపల్సరీగా అది కూడా ఇవ్వాల్సిన పరిస్థితి ఉంది సో ఈ రెండింటిని కోర్టు ఒక సరిసమానంగా చూసుకొని ఏది ఇంపార్టెంట్ ఇన్వెస్టిగేషన్ ఇస్ ఇంపార్టెంట్ సో ఈ నేపథ్యంలో పోలీస్ కస్టడీ కూడా ఇచ్చే అవకాశం లేకుండా పోలేదు ఆ తర్వాత బెయిల్ అనేది ఎట్లా వస్తుంది ఈ పరిస్థితి సో జగన్ ప్రభుత్వం ఏర్పడ్డ తర్వాత ఇప్పుడు నాలుగున్నర ఏళ్ళు రెండేళ్లు మాత్రం చాలా తీవ్రమైనటువంటి ఆయన మీద అటాక్ అనేది జరిగింది ఆయన్ని అరెస్ట్ అవుతారు మళ్ళీ ఆ తర్వాత మళ్ళీ ఇంకొక ముఖ్యమంత్రి వస్తారు లేకుంటే ప్రభుత్వం మారుతుంది ఇవన్నీ వినిపిం వినిపించారు ఈ ఇద్దరు ఈ వీళ్ళ ద్వారా కూడా బయటికి ప్రచారం కూడా జరిగాయి ఇప్పుడు గట్టిగా నిలబడి ఈ ఇద్దరి మీద కేసులు కావచ్చు లేకుంటే కోర్టు దాకా రావడం కావచ్చు నిలబడ్డారా గెలిచారా లేకుంటే ఎవరు ఓడిపోయారు ఎలా ఉంది అని మీరు అనుకుంటున్నారు ఇక్కడ గెలుపు ఓటమిల్ లేవు మనం ఇంకోటి కూడా చూడాలి ప్రజాక్షేత్రంలో ప్రజాక్షేత్రం అన్నప్పుడు కేవలం ఒక పార్టీ కాదు ప్రజాక్షేత్రంలో ఎవరన్నా వచ్చి ఒక నాయకుడు ప్రజల చేత ఆరాధింపబడిన నాయకుడు అతను ప్రజాక్షేత్రంలో వచ్చి మాట్లాడినప్పుడు అన్ని పార్టీల వాళ్ళు వింటారు యువకులు ఉంటారు పసిపిల్లలు ఉంటారు మహిళలు ఉంటారు తల్లులు చెల్లెళ్ళు అక్కలు భార్యలు అవ్వలు అందరు ఉంటారు మహిళలు అటువంటి సందర్భాల్లో ప్రజాక్షేత్రంలో నువ్వు ఒక ప్రజా నాయకుడిగా వచ్చి నీకు ఇది పోయిపిస్తాన్ గుడలిపి చెడ్డితో తిప్పిస్తాన్ జగన్ ముఖ్యమంత్రి ఆయన ఆయన విధానాలు వ్యతిరేకించండి సంతోషంగా తీవ్రంగా ఖండించండి జగన్ చేసే పరిస్థితుల్ని మీకు ఏది నచ్చకపోయినా కూడా హైలైట్ చేసి ప్రజల్లోకి అర్థమయ్యేటట్టు చుత్త తీసి ప్రజల్లో కొట్టండి వాళ్ళకి అర్థం కావాలి తప్పక ఎందుకంటే మీరు అపోజిషన్ పార్టీగా రాజ్యాంగం మీకు ఇచ్చిన హక్కు ఆ రాజ్యాంగ హక్కును మీరు వినియోగించుకోండి కానీ ఏ ముఖ్యమంత్రిని కూడా అది జగన్ చేసిన చంద్రబాబు నాయుడు గారు వాళ్ళ కొడుకు చేసినా కూడా తిప్పిచ్చి మళ్ళీచ్చి సైకో 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 అని అంటూ మన రాష్ట్రాన్ని మన తెలుగు జాతిని మనమే అవమానించుకుంటున్నాం వీళ్ళు మాట్లాడే దుర్భాషలు ఎస్పెషలీ లోకేష్ గారికి నా చిన్న వినపం అయ్యానికి చాలా భవిష్యత్తు ఉంది రేపు నువ్వే నాయకుడివి ఇటువంటి మాటలు వద్దు మీ తాతగారు ఎన్టీ రామారావు గారు సభ్యతతో బతికారు మీ తాతగారు తెలుగు జాతిని ప్రపంచ ప్రపంచ విఖ్యాత భాషగా 
ప్రపంచ స్థాయికి జెండా నెగరేశారు ఆయన తెలుగుని గౌరవించుకున్నారు ఆయన ఈరోజు మీరు తెలుగుని తీసుకొని బురదల పడేస్తున్నారు మీరు మాట్లాడే మాటలు దయచేసి వద్దు మీ పార్టీని మీరు రక్షించుకోవడానికి సో మళ్ళీ చెప్తున్నాను ఏ ముఖ్యమంత్రిలో లోట్ లోట్లు లేవని చెప్పను లో లోపాలు లేవనను తప్పులు లేవనను తప్పక మీరు చేయవాలి మీరు కాకపోతే ఎవరు చేస్తారు అదేవిధంగా పవన్ కళ్యాణ్ గారు కూడా అనవసరంగా రెచ్చిపోయి ఇట్లాంటి మాటలు ప్రజల్లో రేపు యువత ఏమనుకుంటారంటే ఇంట్లో పిల్లలు ఏమనుకుంటారంటే చెప్పుతో కొట్టడం ఇదే కరెక్టు లేదా ఇది పోయిస్తాను అనడం కరెక్టు గుడలిపి కట్రాయితో తిప్పిస్తాను అన్నట్టు కరెక్టు ఆరు ఇంకా కొన్ని దుర్భాషలు మీడియాలో సర్కులేట్ అవుతున్నాయి మీకు ఇంట్లో మీ మహిళలు ఉన్నారు మీరు మహిళలను గౌరవించేటట్టు ఇట్లాంటి మాటలు మాట్లాడద్దు మీరు అటాక్ చేయండి మీరు కరెక్ట్ అయిన ఈ జగన్ ప్రభుత్వం చేస్తున్న తప్పుల్ని ఆరు ఇంకేదన్నా దుర్మార్గాలు మీరు అన్నట్టు అనొచ్చు మీరు చూపించండి మేము మీతో సహకరిస్తాం ఎందుకంటే ఏ ప్రభుత్వం కూడా తప్పు చేసినా కూడా రాజ్యాంగానికి చట్టానికి విరుద్ధంగా ఏం చేసినా కూడా మేమందరం దానికి ఎందుకంటే నువ్వు ప్రజల తరఫున ఉన్న గవర్నమెంట్ నువ్వు ప్రజల తరఫున ఉన్న ప్ర ప్రభుత్వం ప్రజలకు వ్యతిరేకంగా చేయకూడదు చెప్పండి వీఆర్ ఆల్ విత్ యూ కానీ మాటలు మాత్రం అట్లాంటివి ఉండకూడదు మనం సంస్కారంతో జీవించే తెలుగు జాతి అన్ని భాషల్లోకి తెలుగు తెలుగు భాష మిన్నా అని చెప్పి అన్నారు అట్లాంటి తెలుగు భాషను ఎన్టీ రామారావు గారు దేశవ్యాప్తం కాదు ప్రపంచంలో తెలుగు ఎవరు అంటే ఐడెంటిటీ తెచ్చారు ఆ తెలుగుని మీరు అన్యాయం చేయవద్దు అది జగన్ మీద కోపంతో తెలుగుని అన్యాయం చేయవద్దు మీరు ఎస్ అండి థ్యాంక్ యూ సో మచ్ పటాబి గారు థ్యాంక్ యూ అండి థ్యాంక్ యూ దట్స్ ఆల్ విత్ పటాబి గారు దిస్ ఇస్ కవిత సైన్ యూ ఆఫ్